よしでは久々に巨大化成以下さばいていこうかと思うんですけどえっ、ー、と前ねあの成以下漁成以下漁師として親父の船乗ってる時にまあ毎日さばいてたんですけどまあ動画にしてみようと思って親父に頼んで今回は丸の成以下を1本もらって。まあ、撮影しようかなと思ってますすごいエグいっしょこれを毎日20本多い時に20本ぐらいかなさばいて袋詰めしてまあ食卓にお届けしてたわけなんです沖縄ではね結構スーパーにイカの切り身とか売ってるけど県外ではもう和歌山で売ってるの見たな沖縄県産製イカまあこれ結構でかいのでどれぐらいかも多分我が家では食べれないのでまあまた配ることになると思いますましたでしょうかであれをどんどんこう旗を、まあ、朝方何時くらいかな、まあ、早い時で5時とかから投入して、まあしまあ、1時間とか1時間半で終わるかな仕掛けの投入はでそれが終わったら、まあ、旗の流れ方を見て、まあ、午前中のんびりして、まあ、午後から回収って感じですで僕のインスタ見てる人だったら分かると思うんですけどイルカに襲われたりねイルカがこいつを引き上げる瞬間を奪っていくんですね大体1本、まあ、大体相場で1万円ぐらいって考えたら1本1万をイルカに取られるのは超きついので、まあ、イルカの群れを巻いてでまた回収ってなると、まあ、夜中最高が夜中の2時か夜中の2時までやってで次の日の朝5時からやってをもう何日も繰り返してっていう感じですね、まあ、超しんどいです多分日本の漁の中ではトップクラスでしんどい漁だと思いますその代わりね超、まあ、いろんなものを見れるし貴重な経験した,したかなと思いますで、えー、まあいかでかいからといってさばくのむずいかっつったら、まあ、正直そうでもなくてあのヤリイカとかその辺のイカとさばき方はほんもう何ら変わらないですただでかいだけ本当でかくて重くて大変なだけでまあそんな感じですねで本当にさばくのも船の上でもこんなベティナイフこれだけで全然いけるのででかいデバとか牛刀とかまあ本当いらないんでこれ1本でいけますあとは手でやるのででその辺もちょっとまあゆっくり説明しようと思います大体いい1分ぐらいではさばけると思うんですけど今日ちょっとゆっくり説明しながらさばこうかなよしそろそろいきますかねはい、えー、ではまずここに骨がでかい骨こう通ってるので1本ライン入れますで1回で切ろうとせずに、まあ、1回ちょっとラインこんな感じで,で入れてもうこっちとねこんな感じで入れてでもう一回こうこんな感じでラインを入れますそうするとこう手でポッて開くのでこうこうね開きますでこことかね身についてるのでこの辺はもう包丁とかいらないもうバンバン手で本当に他の言い方変わらない手でやった方が早いからね
でこんな感じで開いていくって感じですねあちょっと身が取れたなこんな感じで開きますで開くとこうなるでここからちょっとえぐいのであの苦手な人はスキップした方がいいと思う<笑>こんな感じねでちょっと今ここから裏に親父が切れ目入れてくれててあの炭の袋炭袋が爆発しないように結んでくれててでこれ爆発したらもうこいつこの大きさなのでとんでもない炭出てくるので量がねそれを防止するために結んでもらってますほんとイカさばいたことある人だったら分かると思うんですけどこの皮なんでしょう全然こんな感じですまあ一旦、まあ、開くそれだけですねはいでこれ骨めっちゃでかいでしょ普通のイカのね何十倍もあると思うこれ骨ねでこっちから取ると、まあ、中身が取れるのでこんな感じでちょっと一回身を溶かしたいの邪魔なの身を溶かしてやりますまあこれでねこのイカでそんなめちゃくちゃでかくはないそんなでかくない多分1 0キロぐらいで1 7 8キロとかザラにいるのででここ炭袋のこう入り口というか口というかこれを結んでくれてるのでこうやって見えるビニールテープでこっちで炭があるこれね爆発させるととんでもない<笑>とんでもないことになるのでこれちょっとでこれをこっから切るこれね<笑>一回ミスって怒られたなよう船に炭ぶちまけて。送られたわでここまで取ったらね全然いいのでこの何かなこれこっからもうだんだん全然切って大丈夫です炭さえ爆発しなければ大丈夫なので,でちょっと炭は危険なので肝とかね一旦こっちに避難ねでこんな感じで顔ゲソまあこれ鼻ねこっちから炭がボーンと出てきますでこの肝みたいなのを取ってこんな感じねで目ん玉こいつの目ん玉マジビビるよ超でかいと思う超でかいからね超ビビると思うこれ目ん玉これも<笑>苦手な人はもうぜひスキップしてくださいもうほんとでかいんだよこれ目ん玉1個で超でかいでしょでここももう一個あるのでここカットしてちょっと潰れてるかな一回冷凍してるしでこいつもこんな感じ、まあ、これが、まあ、要は一般的に食べる部分かなあ,あとまあ口か口ここに口があるのでこいつも取り回すあとは大体このような状態で出荷するというかゲソはゲソ、まあ、ここにある実は実という感じで袋詰めして出荷して足かで競りに出してっていう感じですねこの場合だったら別に、まあ、口も全然いいと思うのでここから取ってもいいしどうやって取ってもいいかな、まあ、そんな感じですもうこれ実あ顔ゲソこれ食べれるので、まあ、食べ方はまた別の動画で紹介しようと思うので、まあ、一旦こっちも避難ですねっでえー、っと普通のまあいいか普通のってあれなんですけどヤリイカとかさばく時ってまあここをカットしてこの耳こっからカットこの表の皮1枚目の皮イカって2枚皮があるので薄皮とバッて剥くんですけどこれは
正直無理なのでそんなさばき方は無理ではないけどめんどくさいかでかすぎてなので一回こっから僕はまあせっかく切れ目入れてくれてるのでこっちからこんな感じで、まあ、これも全然ペティで通るのででかいレバーとかはまずいらないですやべ落としたら怒られるねこれこんな感じ柵にしていくので、まあ、これでもでかいからね真っ二つだけでもでかいしこんなん刺身にしたらまず1人では無理だよねでここの硬いところを1回これはカットするカットしてこれもう1枚いった方がいい気がするなでここの耳ね耳もこれ食えます全然食えます耳の方もねなければいいのでこんな感じで切れ目入れていってでこっからこう耳を取るこうねパッとまあこんな感じで耳がまず一つ取れるでまあ半分になったのでもうそんなむずくないけどあの出荷業者とか多分なんか針金みたいなのがここどんどんどんどん中入れていって一気に引いてた気がするもうこれもだんだん引っ張っていくかもしくはまあこれもせっかくだから終わったところ終わったところっていうか薄皮のちょうどやるのでここからまた一つに割ってでこれも一旦置いといて、まあ、これがあったらねまださばきやすいと思うので,で薄皮をちょっと残してあげて薄皮というか表の皮ねでこっから引いてもいいかなでこれね引っ張りすぎると切れると思うのでこうあほら切れた。いろんなやり方あるので、まあ、好きなようにやったらいいと思うこの硬いところカットしてそのままこう裏からベリーっていく人もいるし、まあ、ちょっと広い場所じゃないとそれできないですけどね家の中じゃね汁もねこう地面取れるしねこれはマジでやばい匂いがねくなるのでこの薄皮薄皮もこう取りますこんな感じでこんな感じですね、うん、これで成果のさばきというか身は一旦終わりっすねえー、では、まあ、ある程度薄皮も剥いだので、まあ、これを先取りしていっていこうかなで、まあ、こんな感じで僕はですけど、まあ、こうイカがあったらこう横,横にこれでやってます、まあ、大体これだと思うんですけどね縦に切るところもあるかなこんな感じで一つの柵にしてますもうこれが<笑>もう大量にあるんでまた、まあ、僕の友人たちに配ろうと思いますでお刺身にする時なんですけどあちょっとまあこう
あったら平作りでもいいですしもうちょっと薄くだいぶ薄く切った方が成果美味しいですであの何て言うのかな基本的には一旦冷凍してえー大体1年ぐらいかな置いたらめっちゃ甘みが増します基本的にはあのイカって冷凍したらすごく甘みが増すので、まあ、皆さん一回冷凍してみてくださいまあこんな感じですねで引いてもいいですし引く時はまあ一旦取ってね引いてこんな感じで薄くやってもいいですしこんな感じで見えるかなこれどうかなこんな感じで寿司ネタにしてもいいですしねこんな感じですまあ基本スイカ粒子はあんまり釣りたて食べません一旦冷凍してしばらく寝かせて、えー、それから食べます大体最高どれぐらいか2年2年冷凍したやつを食べたことあるんですけどめちゃくちゃ甘かった2年冷凍しても全然いけるので美味しいですちょっと試しにこれ一回冷凍してるああダメだ全然甘くないうん全然ダメっすねなので一回冷凍するのをおすすめしますまあそんな感じでまあ今後の動画でまたこいつ生活買ってまあ、刺し盛りっつってもな、なんか微妙だしな、なんか、なんか、料理を作っていこうと思います。まあ、こんだけ栄えるので、また、これ見てる友人たち、聖火大好きなやつらいっぱいいると思うんで、僕の家分かるやつは取りに来てください。ではまた、じゃあね。